ব্যাপারটা তো তখন আমার আসলে কোনো মানে আমার যে অবস্থান মানে আমিও যে এক্সিস্ট করি এটা কেউ গুনত না আর কি আমাকে কেউ দুই পাশার দাম দিত না তখন কারণ আমার বন্ধু বান্ধব সবাই ইঞ্জিনিয়ার আমি হচ্ছে দোকানদার দোকানদারকে কে দাম দেয় তাই না এমনও হয়েছে ভাই ইফতার পার্টি হচ্ছে আমাকে কেউ ফোন করে নাই ইফতার পার্টিতে আসার জন্য কারণ সবাই বলতো ও তো দোকানদারি করে ও আমাদের সঙ্গে দরকার কি এরকম একটা গেট টুগেদার হচ্ছে বন্ধুদের মধ্যে আমাকে কেউ ফোন করে বলে নাই তুই আই কেউ বলে নাই কেউ গুনতো না আমাকে আমাকে আড্ডায় রাখা যায় এটা কেউ মনে করতো না এই কষ্টগুলো আমার ছিল কারো কাছ থেকে পাত্তা না পাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কষ্টগুলোর মধ্যে একটা যারা এই কন্ডিশনের মধ্যে যান নাই তারা বুঝতে পারবেন না যে পাত্তা না পেলে আসলে কেমন লাগে আপনার কোনো পৃথিবীতে আপনার কোনো দরকার নাই এই অনুভূতিটা খুব কষ্টের খুব কষ্টের এই ব্যাপারটা ছিল আর লোকজনের কথা তো নাই বললাম যখন আপনি কষ্টে থাকবেন যখন আপনার যন্ত্রণা থাকবে তখন আপনাকে দুইটা ভালো কথা যারা বলবে তাদের সংখ্যা আপনি হাতের করে গুনতে পারবেন একজন দুইজন আত্মমনে বলতেছেন আর কেউ ভালো কথা বলছিল আমাকে এরকম কেউ তখন ভালো দুইটা কথা বলে না আমরা যখন রাস্তায় পড়ে যাই তখন আমাকে সবাই বলবে এই সর আমি হাঁটব দুই একজন মাত্র পাবেন যারা আপনাকে হাতটা বাড়াই দিবে পড়ে গেছ উঠো আবার দাঁড়াও তুমি পারবা চেষ্টা করো এই কথাটা কেউ বলে না তো আত্মীয় স্বজন বলেন বা পাড়া প্রতিবেশী বলেন ওরা এসে এসে আমার আব্বা আমাকে কথা শোনাতো বড় বড় কথা শোনাতো হ্যাঁ ও যেটা করতেছে এটা তো কোনো কাজ না হ্যান ত্যান আমার ডাকনাম হচ্ছে বাপ্পি বলে বাপ্পি যেটা করতেছে এটা তো করার জন্য পড়াশোনা দরকার নাই আপনাদের লজ্জা করে না এই কথাগুলো বলতো তো বাবা মা তো খুব সফট হার্টেড মানুষ ওরা কান্নাকাটি করতেন এই কথাগুলো শুনে আমাকে বলতেন না কেউ খুব একটা বাবা মাকে বলতেন কারণ ওরা জানে কোথায় বললে কাজ হবে ওই জন্য আব্বু আমাকে শোনাতো আর বাবা মা যেটা করতো চোখের পানি ফেলতো আমাকে বলতো যে বাবা তুই একটু ডিগ্রিটা কমপ্লিট কর লোকজনের তো অনেক বড় বড় কথা শোনাই আমরা তো লজ্জায় মানুষকে মুখ দেখাতে পারতেছি না তবে আমার মুখ দেখাতে অসুবিধা হতো না আমি দেখাতে পারতাম আব্বু আম্মু দেখাতে সমস্যা হতো আমি মুখ দেখাতে পারতাম গিয়ে লোকজনকে সালাম দিতাম সালাম দেওয়ার পর ওরা কেমন কেমন করে তাকাতো তখন খারাপ লাগতো আর না হলে অসুবিধা হতো না তো এই দুনিয়ায় সবচাইতে কষ্টের দৃশ্য হচ্ছে যখন দেখবেন আপনার আব্বা আম্মার চোখের পানি এবং সেই চোখের পানির জন্য দায়ী হচ্ছে আপনি আমি সেই কষ্টের মধ্য দিয়ে আসছি আমার জন্য আমার আব্বা কান্না করছে আমাকে জড়াই ধরে কান্না করছে এটা আমি ভুলবো না খুব কষ্টের এই ফিলিংসটা খুব কষ্টের তখন একটা সময়ে ওই সময় আরেকটা ঘটনা ঘটছিল এটাও আমার লাইফের মোর ঘুরায় দেওয়ার জন্য অনেক হেল্প করছে চুয়েটে ওই সময় একটা রিউনিয়ন হয়েছিল পুনর্মিলনী তো সেই আচ্ছা আমি একটু বলি আমি আমার এই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে শেয়ার করব নাকি এগুলো স্কিপ করে যাব ওকে একটা রিউনিয়ন হচ্ছিল এরকম একটা স্টেজ চুয়েটের কে আসো ভাই এখানে তোমাদের তোমরা কি ছিল ওইটাতে ওই অনুষ্ঠানে ছিল ওকে রিকল ইট মনে করার চেষ্টা করো তো রিউনিয়ন হচ্ছিল এবং সেই রিউনিয়নে মোটামুটি মানে অনেক কাজই আমি করে দিয়েছি আমি প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে পছন্দ করতাম হ্যাঁ ভালোবাসতাম কালচারাল কাজ করতে খুব ভালোবাসতাম তখন আমি স্যারের কাছে প্রজেক্ট ক্লিয়ার করতেছি আর কি স্যারের কাছে প্রজেক্টের জন্য যাচ্ছি দেখা করতেছি এরকম তো ওখানে একটা পার্ট ছিল এরকম আমি তো টু থাউজেন্ড টু ব্যাচ চুয়েটে হ্যাঁ টু থাউজেন্ড টু ব্যাচ আমি তো টু থাউজেন্ড টু ব্যাচতে যারা পাশ করছে চুয়েট থেকে তারা সবাই স্টেজে উঠবে দাঁড়াবে দাঁড়িয়ে কে কি করতেছে কোথায় আছে এটা একটু বলবে যে আমি এই চাকরিতে আসছি আমি অমুক জায়গায় আসি এটা একটু বলবে আমাকে বলা হলো তুমি গিয়ে দাঁড়াও ওদের সঙ্গে তখনও তো আমি প্রজেক্ট ক্লিয়ার করি নাই ডিগ্রি কমপ্লিট করি নাই আমি কিভাবে দাঁড়াবো তো আমি আমার স্যারকে বললাম যিনি সুপারভাইজার স্যার ছিলেন তাকে বললাম স্যার আমাকে এই অংশটা থেকে ক্ষমা করেন স্যার আমি এটা বলতে পারবো না বলে কেন অসুবিধা কি তুমি যাও স্টেজে যাও গিয়ে বলো আমি পড়াশোনা করছি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এখন ব্যবসা করি এটা বলো গিয়ে যাও বললাম স্যার এটা কীভাবে বলবো সবাই স্যার ছোটো ভাই বোনরা বসে আসে সামনে জুনিয়র স্যার সবাই আমার বলে না 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 বলো বলো যাও তখন আমি স্যারকে হাত জোর করে বললাম স্যার আমাকে ক্ষমা করেন আমি আমি তো স্যার সব কাজই করে দিয়েছি অনুষ্ঠানের জন্য এটা স্যার স্যার প্লিজ তখন স্যার খুব গম্ভীরভাবে বললেন তুমি স্টেজে উঠো গিয়ে কথা বলো এটার মধ্যে মার্কস আসে যোগ হবে হ্যাঁ স্যার বলে ইটস এ পার্ট অফ ইউর প্রোজেক্ট গো গো বিজনেস ম্যান এইভাবে বলছিল আমাকে আমি কি করব গেলাম এত কষ্ট লাগতেছিল সবাই ধরেন বিভিন্ন জায়গাতে আছে অনেকে গ্রামীণ ফোনে জব করে অনেকে রিক্সানে জব করে অনেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক বিভিন্ন জায়গায় পড়াচ্ছে বিভিন্ন কিছু করতেছে ভালো ভালো কাজ করতেছে আমি তো এখনও মানে অনার্সই শেষ করি নাই আমি কি বলবো তখন মনে হচ্ছিল ওই মাইক্রোফোনটা আমার কাছে আসার আগে যদি আল্লাহ আমাকে তুলে নিত যদি ঈশ্বর আমাকে ওই মুহূর্তে মৃত্যু দিতেন আমার চাইতে খুশি কেউ হতো না তো মৃত্যুর একটা সিস্টেম আছে সিস্টেম হচ্ছে যখন আপনার ওই মৃত্যু সবচাইতে বেশি দরকার তখন আপনি সেটা পাবেন না এটা হচ্ছে মৃত্যুর সিস্টেম তো আমারও মৃত্যু আসে নাই মৃত্যুর পরিবর্তে
প্রচন্ড কাঁদতেছিলাম আর চোখে পানি দিচ্ছিলাম তখন আমার এক দোস্ত আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড সে এসে পিছন থেকে জড়াই ধরছে বলে তুই কাঁদছিস কিসের জন্য বলে আমার ভালো লাগতেছে না আমি কেন বেঁচে আছি আমার ভালো লাগতেছে না কিছু ভালো লাগতেছে না তখন সে আমাকে একটা গালি দিয়ে বলল দোস্ত তোকে তো পড়াশোনা করার জন্য অনেক বকাবকি করতাম তখন তো শুনতি না আমাদেরকে শত্রুর মতো ভাবতি এখন বুঝ কাঁদছিস কিসের জন্য পুরুষ মানুষ কখনো কাঁদে না কাঁদবি না এই কথাটা বলছিল আমাকে তখন আমার ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীতে অন্তত একজন বন্ধু দরকার যাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করা যায় আমার মনে হয়েছিল ওই সময় আমার সেই বন্ধুটাকে পাইছিলাম এই যে কষ্টগুলো মানে পারিবারিক কষ্ট বাইরের কষ্ট এই কষ্টগুলো থেকে একটা সময় ডিসাইড করলাম আমি এই পৃথিবীতে আর বাঁচবো না আমাকে কেউই চায় না আমার বেঁচে থেকে কি হবে অনেক অভিমান থেকে অনেক ইমোশন থেকে ডিসাইড করলাম সুইসাইড করব সেই দিনের কথা বলি সন্ধ্যাবেলা রুমের দরজা বন্ধ করে প্রচণ্ড কাঁদতেছিলাম প্রচণ্ড কাঁদতেছিলাম হাতে কাপ চায়ের কাপে বিষ খেয়ে ফেলবো তো যখন আমি খাবো আমি আমি অত সাহসী মানুষ ছিলাম না ভীত ছিলাম হ্যাঁ এগুলো করতে সাহস লাগে খাওয়ার যখন খাবো ভাবতেছি তখন প্রথম যে চিন্তাটা আসছে সেটা হচ্ছে এটা খাওয়ার পর যদি আসলেই মরে যায় তখন কি হবে এটা হচ্ছে প্রথম চিন্তা তখন নিজেকে বুঝালাম আরে গাধার বাচ্চা গাধা তুই তো এটা মরার জন্যই খাচ্ছিস খেয়ে ফেল এরকম তখন ভাবতেছি মৃত্যুর সময় খুব সম্ভবত অনেক লোকই ভাবে মৃত্যুর পরে কি হবে এটা অনেকে ভাবে আমিও ভাবছিলাম যে মৃত্যুর পরে আসলে কি হবে চোখ বন্ধ করে দেখলাম আমার আম্মা অনেক কান্নাকাটি করবে প্রচুর কাঁদবে আমার আম্মা আমার বাবা লয়ার উনি কোর্ট থেকে দৌড়ে চলে আসবে উনিও কান্নাকাটি করবে আমার ছোট ভাই একটু ফাজিল টাইপের সে আব্বার দিকে তাকাবে আমার দিকে তাকাবে কাউকে শান্ত করা যাবে না দেখবে এরপর সে একটু চিন্তা ভাবনা করে নিজেও কান্নাকাটিতে যোগদান করবে এরকম কিছু একটা হবে তো ভাবলাম এটা যখন ভাবছি আমার সবচেয়ে এখন মনে আসে সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগছিল আমার মায়ের মুখটা যখন চিন্তা করছি চোখের সামনে আসছে খুব কষ্ট লাগছে তখন ভাবলাম এই যে আমার লাইফটা এটা তো আমার মায়ের দেওয়া একটা উপহার এই লাইফটাকে আমি নিজের হাতে কীভাবে শেষ করব আমি পারবো না সম্ভব না আমি আমার মায়ের জন্য বেঁচে থাকবো এই কথাটা মনে হয়েছিল তখন মনে হয়েছিল আচ্ছা আমি যদি বেঁচেই থাকি তাহলে আমি কি হবে বলেন তো আমার বন্ধু বান্ধব সবাই কতদিন হয়ে গেছে চাকরি বাকরি করতেছে অনেক দূর চলে গেছে ওদের কাউকে আমি ছুঁতে পারবো না ওদের সমান হতে পারবো না আমার কি হবে আমি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম একসময় আমি এখন কোথায় আসি কি অবস্থায় আসি আমার কি হবে তখন আবার ভাবলাম আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা কি আমার বন্ধু বান্ধব সময় সবাই সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বেঁচে আছে অসুবিধা নাই অন্য দশজন উজ্জ্বল মানুষের মতো না হোক একেবারে অনুজ্জ্বল মানুষ হয়ে একটু বেঁচে থেকে দেখি না কি হয় আমি নবডি হয়ে বেঁচে থাকবো অসুবিধা নাই আমি সেই দিন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বলে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি আর কোনো কিছুই না আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে এই পৃথিবীতে সবচাইতে বড় সাফল্য কি সবচাইতে বড় অর্জনটা কি আমি ছোট করে বলি ভাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় উপহার হচ্ছে বেঁচে থাকা এর উপর কোনো কিছু নাই আপনি বেঁচে থাকলে অনেক কিছু পাবেন কোনো সমস্যা নাই রাস্তাটাতে আমাদের বেশিরভাগ বন্ধু বান্ধব ফেটে গিয়েছে আমি ওই সময় ব্যাপক টিউশনি করতাম ব্যাপক টিউশনি কেন ছেড়ে দিছি সেটা বলি কেন কোচিং সেন্টার ছেড়ে দিলাম কেন আমি আমার কোচিং বন্ধ করে দিয়েছিলাম সেই গল্পটা বলি আমার একটা স্টুডেন্ট ছিল একটা অনেক স্টুডেন্ট ছিল একটা স্টুডেন্টের কারণে খুব রাগ করছিলাম আর কি রাগের রাগের কথাটা শেয়ার করি আমার কোচিং থেকে পাস করে সবাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন জায়গায় ভর্তি হতো তো ভর্তি হওয়ার পর আমাকে ফোন করে বলতো স্যার আমি অমুক জায়গায় চান্স পাইছি দোয়া করবেন স্যার আমার অনেক ভালো লাগতো আর নিজের স্টুডেন্ট কোথাও চান্স পেলে এত খুশি লাগে মনে হয় আমি চান্স পাইছি ওরকম মনে হয় তা আমার একটা স্টুডেন্ট চান্স পাইছিল বুয়েটে বুয়েটে ইলেকট্রিক্যালে চান্স পাইছিল এছাড়াটাকে আমি অনেক স্নেহ করতাম ভালোবাসতাম ছোট ভাইয়ের মতো সে আমাকে খবর দেয় নাই তো ভাবলাম ছোট মানুষ খবর দিতে ভুলে গেছে আমিই ফোন করি আমি ফোন করলাম ফোন করে ওকে কংগ্রাচুলেট করলাম এরপর বললাম তুমি আমাকে একটা ফোন করবা না বোকা খবর দিবা না এত বিশাল একটা খুশির সংবাদ বলো নাই কেন তখন সে আমারে বললো স্যার আপনি ফোন করেন নাই কেন আমি বললাম আচ্ছা সরি আমি আসলে ভুলে গেছি আমাকে বলে স্যার ইটস ওকে অসুবিধা নেই তো আমি আচ্ছা আচ্ছা তো তুমি একদিন কোচিংয়ে আসো তোমাকে একটু মিষ্টি মুখ করাই তুমি এত কষ্ট করছো চান্স পাইছো বলে স্যার আমি আসলে একটু ব্যস্ত আছি আমি সময় বেলা আসবো স্যার হ্যালো আচ্ছা বলছে সমস্যা নাই স্যার আমি আসবো সময় বেলা আসবো স্যার তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভালো করে বলো বলে স্যার একটা বুদ্ধি দিই আপনাকে তাহলে হ্যাঁ বলো বলে স্যার আপনার কোচিং থেকে এবার ভালো ভালো জায়গায় চান্স পাইছে অনেক জায়গায় আপনি মনে হয় খবরও রাখেন নাই বলে না আমি কিছু কিছু খবর জানি বলে স্যার আপনি এরকম ক্যালাস হলে তো কোচিং চালাতে পারবেন না আমাকে বলতে স্যার তাহলে কী রে ভাই এইভাবে কথা বলে কেন তো আমি বললাম স্যার বলে কি স্যার একটা কাজ করেন যারা যারা বিভিন্ন জায়গায় চান্স পাইছে সবাইকে ডাকেন
এই ছেলে যখন ক্লাস নাইনে সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষা দেয় তখন তার বাবা আঙ্কেল মারা যান স্ট্রোক করে মারা গিয়েছিলেন উনি স্ট্রোক করে মারা গিয়েছিলেন তো ওনার মৃত্যুর পর আন্টিকে আমি ডাকলাম ডেকে বললাম ও আমার কাছে কোনো অসুবিধা নাই ওর জন্য কোনো ফ্রি লাগবে না তো আন্টি বলে অসুবিধা নেই আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সমস্যা নেই কিন্তু আমি জানি ওদের সমস্যায় আছে আমি বললাম আন্টি সমস্যা নেই মন থেকে বলছে ওর জন্য কোনো ফ্রি দিতে হবে না ও আপনি ফ্রি পড়বে আমার কোচিং অনেকে ফ্রি পড়ে যে ছেলেকে আমি ওই সময় থেকে শুরু করে সাড়ে তিন বছর পড়াইছি একটা পয়সাও নিয়ে নাই সেই ছেলে যখন আমাকে শেখাই কিভাবে পয়সা কামাতে হয় সেই পয়সা আমার দরকার নাই ওই জন্য আমি ছেড়ে দিচ্ছি কোচিংটা আর একটা ঘটনা ঘটছিল আমি যখন পড়াচ্ছি পড়াচ্ছি আমার ডিগ্রি কমপ্লিট করতেছে না তখন আমার স্টুডেন্টদের গার্ডিয়ানরা বাইরে গিয়ে বিভিন্ন কথা বলতো যে স্যার তো শুধু মাস্টারি করতেছে কোনো মাস্টারি হচ্ছে বা শিক্ষকতা হচ্ছে আমাদের সব সমাজে সব চাইতে সম্মানিত একই সঙ্গে স্যাডলি অসম্মানিত পেশা আমার বলতে খারাপ লাগছে কিন্তু এটা মানে দুর্ভাগ্যজনক জাতি হিসেবে আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক এই জিনিসটা তো এখন স্টুডেন্টরা মানে স্টুডেন্টদের গার্ডিয়ানরা বাইরে বলতো স্যার ওদের সারা জীবন মাস্টারি করে কাটাই দিবে আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং স্যারের ব্রেনে কুলাচ্ছে না ওই জন্য স্যার ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতেছে না এই কথাগুলো বলতো আবার অনেকে বলতো আসলে স্যারের পক্ষে এর চাইতে ভালো কিছু করা সম্ভব না ওই জন্যই আমাদের ছেলে মেয়েকে পড়াচ্ছে আমার অনেক গার্ডিয়ান এসে আমাকে কথাটা বলে দিত যে স্যার লোকজন এভাবে করে বলে আপনি স্যার আপনার ডিগ্রিটা কমপ্লিট করেন শুনতে খুব খারাপ লাগে স্যার এই পৃথিবীতে সেই কাজটা করাই সবচাইতে আনন্দের যে কাজটা অন্যরা বলে আপনি করতে পারবেন না যদি কখনো সে কাজটাই করে দেখান আপনার অনেক ভালো লাগবে আমি সে কাজটা করার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি আর কোনো কিছুই না আপনাদেরকে বলি আপনাদেরকে অনেকেই বলতেছে তুমি এটা করতে পারবা না তুমি পড়ো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি অংশগ্রহণ করতে পারবা না প্লিজ কোনো রিপ্লাই করবেন না আপনার সবগুলো রিপ্লাই হবে আপনার কাজের মাধ্যমে আপনি আপনার কাজ করে যান কোনো অসুবিধা নেই দিন আসবে একদিন আপনাদের Every single day I'm gonna make